వెల్కమ్ టు అధ్యయన ఈ లర్నింగ్ ఒకసారి ఇక సింగరేణి జూనియర్ రెస్టెంట్కి దాంట్లో కంప్యూటర్ అవేర్నెస్లో ఒకసారి కంప్లీట్ ఫైనల్ కీ పాయింట్స్ ఇస్తున్నాను అంటే మన కంప్యూటర్ అవేర్నెస్ సిలబస్కి సంబంధించి సో దీంట్లో మనకి ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఒకటి హిస్టరీ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ హిస్టరీ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఓకే రైట్ హిస్టరీ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ రైట్ ఈ హిస్టరీ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్లో మీరు మేజర్గా రిఫర్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే అసలు కంప్యూటర్ ఫస్ట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఓకే స్టార్టింగ్ నుంచి మనకు లేటెస్ట్ ఉన్న దాని వరకు తీసుకుంది ఒకటి స్టార్టింగ్ నుండి అంటే ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ టు ఎక్కడి వరకు అంటే ప్రజెంట్ మనం యూజ్ చేస్తున్న లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ వరకు అంటే లేటెస్ట్ కంప్యూటర్స్ వరకు సో మీరు దీన్ని రిఫర్ చేయండి తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఒకటి అనలాగ్ కంప్యూటర్స్ డిజిటల్ కంప్యూటర్స్ అనలాగ్ డిజిటల్ అండ్ హైబ్రిడ్ కంప్యూటర్కి సంబంధించి డిజిటల్ అండ్ హైబ్రిడ్ సో వీటికి సంబంధించిన పాయింట్స్ కొన్ని తీసుకోండి తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే జనరేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఉంది కదా జనరేషన్స్కి సంబంధించి జనరేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ దీంట్లో స్టాండర్డ్ ఫంక్షనాలిటీస్ దీనికి సంబంధించిన స్టాండర్డ్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి స్టాండర్డ్ ఫంక్షనాలిటీస్ నుంచి ఒకసారి రెఫర్ చేయండి స్టాండర్డ్ ఫంక్షనాలిటీస్ వీటినే మనం వచ్చేసి ఏంటంటే ఐఓ ఫంక్షనాలిటీస్ అంటాం సో ఐఓ ఫంక్షనాలిటీస్ ఆఫ్ ఏ సిస్టమ్ ఓకేనా వీటిని ఒకసారి రిఫర్ చేయండి తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకు హిస్టరీ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్లోనే మనకు మేజర్గా కొన్ని బేసిక్ ఫుల్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి వీటికి సంబంధించి హిస్టరీలో రైట్ అంటే మనకు యూనివాక్ అని ఎయిట్సాక్ అని ఇట్లాంటి కొన్ని కంప్యూటర్స్ ఉంటాయి అంటే బేసిక్ స్టాండర్డ్ ఫుల్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి బేసిక్ అండ్ స్టాండర్డ్ అబ్రివేషన్స్ కొన్ని ఓకే స్టాండర్డ్ ఫుల్ ఫార్మ్స్ ఇవి కొన్ని రిఫర్ చేయండి వాటికి సంబంధించి రైట్ సో దీని తర్వాత ఇక మనకు నెక్స్ట్ ఒక టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే బేసిక్స్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ అని ఉంటుంది కదా బేసిక్స్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే బేసిక్స్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ఓకేనా సో హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇక్కడ బేసిక్స్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్కి సంబంధించిన దాంట్లో రైట్ సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే మనకు బేసిక్స్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ అని ఉంటుంది సో దీంట్లో మీరు ఎక్కువ కూడా ఫస్ట్ హార్డ్వేర్కి సంబంధించి దాంట్లో మదర్ బోర్డ్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి కదా సో మదర్ బోర్డ్ ఫంక్షనాలిటీస్ని ఎక్కువ రిఫర్ చేయండి మదర్ బోర్డ్ ఫంక్షనాలిటీస్లో మనకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఒకటి బయాస్ కాన్ఫిగరేషన్ సంబంధించి తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే సిమాస్ కాన్ఫిగరేషన్ తర్వాత నెక్స్ట్ సిమ్స్ అండ్ డిమ్స్ సిమ్ డిమ్ రైట్ తర్వాత నెక్స్ట్ పోస్ట్కి సంబంధించి పవర్ అండ్ సెల్ఫ్ టెస్ట్ పోస్ట్ సిమాస్ సిమ్ డిమ్ రైట్ పీసీఐ స్లాట్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఐఎస్ఏ స్లాట్స్ రైట్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఈ మదర్ బోర్డ్కి సంబంధించిన డాటర్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి సో ఈ డాటర్ బోర్డ్ ఫంక్షనాలిటీస్ డాటర్ బోర్డ్స్ ఇవన్నిటికి సంబంధించి ఇది ఒకటి తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇదే హార్డ్వేర్ కాంపొనెంట్స్లో ఇన్పుట్ డివైజెస్ ఉంటాయి సో ఇన్పుట్ డివైజెస్ని రిఫర్ చేయండి ఎక్కువ మీరు ఇన్పుట్ డివైజెస్లో కూడా మనకి వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇన్పుట్ డివైజెస్లో ఒకటి మనకి కీబోర్డ్ కానీ తర్వాత నెక్స్ట్ మౌస్ తర్వాత నెక్స్ట్ జాయ్ స్టిక్ ఓకే తర్వాత మైక్రోఫోన్స్ మైక్రోఫోన్ ఉంటుంది కదా సో మైక్రోఫోన్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఓఎంఆర్ తర్వాత ఓసీఆర్ నెక్స్ట్ ఐసీఆర్ ఎంఐసిఆర్ సో ఇట్లా మనకు కొన్ని ఇన్పుట్ డివైజెస్ అండ్ ఇంకొకటి అవుట్పుట్ డివైజెస్ని రెఫర్ చేయండి సో అవుట్పుట్ డివైజెస్ ఇవిటి మీద మీరు ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి ఇది హార్డ్వేర్ కాంపొనెంట్స్కి మదర్ బోర్డ్కి సంబంధించి తర్వాత డాటర్ బోర్డ్స్ తర్వాత ఇన్పుట్ డివైజెస్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే దీంట్లోనే మనకు సంబంధించి ఏంటంటే ప్రాసెసర్ ఉంటుంది కదా సో ప్రాసెసర్ సో ఈ ప్రాసెసర్ని మనం సాకెట్ సెవెన్ అంటాం సో సాకెట్ సెవెన్కి సంబంధించి రైట్ ఇది సాకెట్ సెవెన్ సాకెట్ సెవెన్ యూటిలిటీస్ అండ్ సాకెట్ సెవెన్ ఫంక్షనాలిటీస్కి సంబంధించి సో ఇది ఒకటి రెఫర్ చేయండి ఓకేనా రైట్ సో దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే దీంట్లోనే సాఫ్ట్వేర్ అనే టాపిక్ ఉంది కదా సాఫ్ట్వేర్ ఈ సాఫ్ట్వేర్లో వచ్చేసి ఏంటి అంటే అసలు యాక్చువల్గా సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఎట్లా ఉంటుంది రైట్ ఒకటి అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ తర్వాత నెక్స్ట్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్కి సంబంధించి సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ తర్వాత నెక్స్ట్ యూటిలిటీ ఫైల్స్ ఉంటాయి సో యూటిలిటీ ఫైల్స్ అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి సంబంధించిన యూటిలిటీ ఫైల్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ కెర్నల్స్ తర్వాత ఫ్యాట్ అప్లికేషన్స్ నెక్స్ట్ ఎన్టీఎఫ్ఎస్ అప్లికేషన్స్ సో ఇట్లాంటివన
మన వీడియోస్లో రిఫర్ చేయండి ప్లస్ సింగరింగ్ సంబంధించిన అన్ని కూడా నేను ఒక ప్లేలిస్ట్లో కూడా పెట్టాను ఒకసారి మీరు క్రాస్ వెరిఫై చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బేసిక్స్లో వచ్చేసి ఏంటి అంటే విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫస్ట్ ఒకటి మనకు వర్షన్స్ మీద ఎక్కువ గ్రిప్ తెచ్చుకోవాలి వర్షన్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు డెస్క్ టాప్ మీద ఐకాన్స్ ఉంటాయి చూడండి సో ఈ డెస్క్ టాప్ ఐకాన్స్ మీద మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఒకటి మై కంప్యూటర్ అంటే వాటి ఇంటర్నల్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఎట్లా ఉంటాయి మై కంప్యూటర్ ఒకటి తర్వాత నెక్స్ట్ మై డాక్యుమెంట్స్ మనకు మై డాక్యుమెంట్స్ అని ఉంటుంది మై డాక్యుమెంట్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ మై నెట్వర్క్ ప్లేసెస్ ఓకే ఒకటి మై నెట్వర్క్ ప్లేసెస్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే సో రీసైకిల్ బిన్కి సంబంధించి రీసైకిల్ బిన్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఇవి ఒకటి తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో ఒకటి కంట్రోల్ ప్యానల్ ఉంటుంది సో కంట్రోల్ ప్యానల్కి సంబంధించి కూడా ఫంక్షనాలిటీస్ ఐడియా ఉండాలి తర్వాత నెక్స్ట్ డిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు డిస్క్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించిన ఫంక్షనాలిటీస్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఫైల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించిన ఫంక్షనాలిటీస్ని కూడా మీరు ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుంది వీటికి సంబంధించి ఓకే రైట్ ఇంకొకటి దీంట్లో మనకు గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఒకటి అని ఉంటుంది కదా జిఐకి సంబంధించి జిఐ ఫంక్షనాలిటీస్ వాటి యూటిలిటీస్ అనేటివి కూడా మీరు ఒకసారి దీని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి రైట్ సో దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే మనకు ఇంటర్నెట్ టర్మ్స్ అండ్ సర్వీసెస్కి సంబంధించిన దాంట్లో మనకి బిట్ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది రైట్ అదొక పాయింట్ మీరు కన్సిడర్ చేయాల్సి వస్తుంది రేపు ఎగ్జామ్ రాసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో సో దాంట్లో ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మీరు ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏంటండి మనకది ఇంటర్నెట్ టర్మ్స్ అండ్ వాటికి సంబంధించి సో నెక్స్ట్ మనకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే దీంట్లో ఒకటి ఇంటర్నెట్ టర్మ్స్ ఉంటుంది సో ఇంటర్నెట్ టర్మ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ కదా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇంటర్నెట్ టర్మ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అసలు మీరు ఈ టాపిక్ పర్ఫెక్ట్గా రెఫర్ చేయకుండా వెళ్ళారు అంటే మీరు కొన్ని సన్ మీరు మార్క్స్ కూడా లాస్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అంత ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఇది ఇంటర్నెట్ టర్మ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఇంటర్నెట్ టర్మ్స్ అండ్ సర్వీసెస్లో చాలా డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి నెంబర్ ఆఫ్ డెఫినేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో ఇవన్నిటికి సంబంధించింది కూడా మనం ఆల్రెడీ వీడియో ఉంది మన దగ్గర మన ఈ వీడియోస్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది మీకు ఈ ఈ లెసన్ని మీరు కంప్లీట్ ఇవాళ నైట్ మీరు ఎన్నిసార్లు పాసిబుల్ అయితే అన్నిసార్లు మీరు రెఫర్ చేయడం బెటర్ ఎందుకంటే రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది కాబట్టి సో మీరు మ్యాక్సిమం దీన్ని ఇంటర్నెట్ టర్మ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ని బాగా రిఫర్ చేయండి అసలు ఇంట్లో ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పడానికి ఏముండదు ప్రతిదీ ఇంపార్టెంటే కంప్లీట్ ఆ వీడియోస్ని ఒకటికి రెండుసార్లు రిఫర్ చేయండి ఓకేనా అన్ని టర్మ్స్ డెఫినేషన్స్ మ్యాక్సిమం వస్తాయి ఇంటర్నెట్ టర్మ్స్ అండ్ సర్వీసెస్కి సంబంధించి ఇది కంప్లీట్గా చదవాలండి మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ కవర్ అయ్యే సెక్షన్ ఇక దీని తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అంటే నెట్వర్క్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్ ఓకే నెట్వర్క్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ సో ఇది కూడా వెరీ డేంజరస్ చాప్టర్ ఇవి రెండు అసలు చాలా డేంజరస్ చాప్టర్స్ ఇంకొక చాప్టర్ ఉంటుంది మీకు ఇక్కడ సో డేటా బేస్ డేటా బేస్ రైట్ తర్వాత నెక్స్ట్ బేసిక్స్ ఆఫ్ హ్యాకింగ్ కదా అసలు మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఫైవ్ చాప్టర్స్ మీరు బై తరో లేరు అని అంటే సో మ్యాక్సిమం కొన్ని మార్క్స్ కూడా లాస్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది రైట్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఇంటర్నెట్ టర్మ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ నెట్వర్క్ కమ్యూనికేషన్స్ డేటా బేసెస్ అండ్ హ్యాకింగ్ సో ఇది ప్రతిదీ కూడా మీరు రెఫర్ చేయాల్సిందే అండి కంప్లీట్గా రెఫర్ చేయాల్సిందే ఇప్పుడు మనం అన్నీ కూడా వాటికి సంబంధించిన వీడియోస్ మీకు అందివ్వడం జరిగింది దీంట్లో అన్నీ ఫ్రీగానే ఉన్నాయి వీడియోస్ అన్నీ అప్లోడ్ చేశాను కొద్దిగా జాగ్రత్తగా రెఫర్ చేయండి సో ఇదొకటి ఇవి కంప్లీట్గా చదవండి ఓకేనా రైట్ ఇక దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే మనకు ఒకటి సెక్యూరిటీ టూల్స్ అని ఉంటుంది కదా సెక్యూరిటీ టూల్స్ ఇది కంప్లీట్ సిస్టమ్కి సంబంధించింది అండి ఎక్కువ కూకీస్ అప్లికేషన్స్ సో ఇట్లాంటి వాటికి సంబంధించి వీటి మీద రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది సెక్యూరిటీ టూల్స్ ఇక తర్వాత వైరసెస్ సో వైరస్ వామ్స్ సో ట్రోజన్స్ సో ఇట్లా మనకు కొద్దిగా పాయింట్స్ ఉంటాయి వీటి మీద కొద్దిగా ఇన్డెప్త్గా వెళ్ళండి ఇక తర్వాత లాస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాన్సెప్ట్స్ సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాన్సెప్ట్స్ ఇవి సో ఇవి కొద్దిగా నార్మల్గా చూసుకున్నా పర్లేదు కొద్దిగా ఈ సే వైరస్ సెక్యూరిటీ టూల్స్ తర్వాత ఏంటి అది ఇంటర్నెట్ టర్మ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ కమ్యూనికేషన్స్ డేటా బేసెస్ ఇవి కొద్దిగా డెప్త్కి వెళ్ళండి సో ఇది జనరల్గా నేను మీకు ఇచ్చే ఫైనల్ ఇన్పుట్ అన్నట్టు అది సో వన్స్ అగైన్ విష్ యూ ఆల్ ద
సో మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో కూడా మీకు ఎలాంటి ఇట్లాంటి నోటిఫికేషన్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా మళ్ళీ నేను మీకు కంపల్సరీ వీడియోస్ ఏదైనా అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది వాటికి సంబంధించి ఏదైనా జాబ్ అప్డేట్స్ కూడా అప్డేట్ చేస్తాను అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన బిట్స్ కానీ రీజనింగ్ బిట్స్ కానీ నేను మన ఛానల్లో అప్డేట్ చేస్తాను సో విష్ గుడ్ లక్ టు ఆల్ వన్స్ అగైన్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ద అస్పిరెంట్స్ ఫ్రమ్ అధ్యయన ఈ లెర్నింగ్ థ్యాంక్